Você conhece o novo, só que é velho, aquele golpe do posto de combustível. Quando você vai abastecer, você coloca 20 litros. Marca na bomba ali que você pediu 20 litros, só que na verdade entrou, por exemplo, 18 litros no seu tanque. Pois é, sobre isso que a gente vai falar agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo. E por falar em golpe, se você quiser comprar qualquer carro usado ou semi-novo, não entre numa furada porque tem muita gente boa dando golpe por aí no mercado de carros usados. Faça uma consulta veicular com o carro que você está pensando em comprar, puxando a placa dele no site do nosso parceiro, a empresa olhonocarro.com.br. Isso porque apenas com essa atitude você consegue saber muita coisa do carro e fugir de uma grande furada. E também fizemos o cupom especial para você com 15% de desconto para você pagar menos ainda. Tá esperando o quê? Vai lá embaixo no comentário fixo aí desse vídeo, depois desse vídeo aqui, clica no link, coloque o cupom meu carro e faça a sua consulta. Vamos lá, meus amigos, novo golpe não, antigo golpe, golpe velho da praça, só que eu tenho ouvido falar que muita gente tem sabido aí, suspeitado, desconfiado, por quê? Por exemplo, você vai num posto de combustível que você não conhece, às vezes está no seu percurso, que você passa ali coisa e tal, você coloca, né? aquela determinada quantia de combustível no tanque do seu carro, seja etanol, seja gasolina, etc e tal, aí você vê que o carro rodou menos com aquele combustível que você colocou, menos que de costume, porque primeiramente, né cara, é bom você conhecer teu carro, quanto que seu carro faz em média, variando para mais ou para menos, quando isso acontece de você rodar e o carro consumir, né, parece que está bebendo mais combustível, Realmente é de se estranhar. Aí quando você abastece em outro posto, isso não acontece. Aí realmente você pode ter caído no golpe do falso número de combustível que você colocou no seu tanque, que funciona da seguinte forma. Algumas bombas podem ser adulteradas para mostrar uma quantidade, na verdade, colocarem uma quantidade menor no seu tanque. E daí você paga, como já falei, né? 20 litros e na verdade estou entrando 15, 12, quem sabe 18. Aí você vê, né, o posto picareta, lembrando que não são todos, tá? Não são todos os postos que fazem isso, obviamente, né? Se não generalizar seria um erro. Esses postos picaretas acabam lucrando muito além da conta. Por quê? Estão recebendo mais dinheiro e vendendo menos combustível. Que legal, né? Pois é, meus amigos, nós que somos motoristas e dependentes desse meio de transporte chamado automóvel, estamos passíveis, sim, a vários golpes. E um deles é esse aí, né? Como se já não bastasse o pessoal adulterar combustível, né? Colocar água no etanol, etc e tal, ainda tem esse golpe aí da bomba do combustível. Mas nesse bate-papo aqui a gente vai conseguir meios para você tentar fugir dessa roubada. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve conhecer, a capacidade de litros do tanque de combustível do seu carro. Se você nunca parou para se informar em relação a isso, para, para que você está dando mole, né? Você tem que saber qual é a capacidade de litros do seu carro, justamente para você conseguir suspeitar de uma trambicagem dessa, porque aí fica difícil, né, caras? Aí é complicado. Outra coisa também, sabendo disso, se você for abastecer seu carro com o tanque na reserva, pode ser que você pegue o posto safado no contrapé, entendeu? Outra coisa também, saber o consumo do seu carro, conhecer o seu carro, e não é ficha técnica que a gente fala aqui na internet de carros não, ou do manual não, e sim, no dia a dia do teu carro você vai saber se seu carro está consumindo mais ou menos, sendo ele com ou sem computador de bordo, você tem que saber o consumo real de combustível do seu carro. Sabendo isso, você também tem como suspeitar, né? Aquele exemplo que dei no começo do vídeo aqui, se você abasteceu no posto aleatório, aquele posto lá, e você viu que o teu carro rodou bem menos do que ele costuma rodar em mesmas condições, aí pode ser que realmente você tenha pago mais e recebido menos combustível. Uma dica para você, né, que a maioria dos postos que fazem essa picaretagem costuma adulterar as bombas a partir de 20 litros de combustível. Por quê? Porque isso daí você acaba né, não pegando a fiscalização. Aquele galão da NP, por exemplo, do IPEM, né, que é o Instituto de Pesos e Medidas, né, que na verdade são eles que fiscalizam as bombas, né, a ferição das bombas, no caso, né, a quantidade, etc. E tal, porque a NP fiscaliza a qualidade do combustível, se foi adulterado, etc. E tal, né. Aquele galão oficial né, de 20 litros, 
se o cara adulterar a bomba ali para baixo, numa fiscalização surpresa, vai dar ruim para o infrator, entendeu? Então eles costumam adulterar acima de 20 litros. Se você abastecer abaixo disso, né? num posto que você não conhece, aí fica mais fácil de você talvez conseguir pegar eles no pulo do gato. Então a dica do tio aqui qual é? Todo mundo que tem carro, né? pelo menos a maioria, eu por exemplo, eu tenho aquele posto de preferência que eu já abasteço há bastante tempo, que eu sei que aquele posto na minha cabeça é confiável, né? pelo menos isso, a gente não tem como colocar a mão no fogo, mas a gente imagina, porque o carro nunca deu problema abastecendo naquele posto, ele sempre teve aquela média que eu esperava, então quando você for abastecer de emergência ou não conhecer o posto, coloca no máximo 20 litros, ou se bobear 19, justamente para você conseguir ó, sacar a situação, né? pelo menos isso, né? e aí você não vai gastar tanto, tudo bem que um litro hoje já é uma senhora facada nas nádegas, né? Mas essa é apenas uma forma que você talvez consiga se safar, gente. Infelizmente, eles conseguem dar vários golpes aí para o cálculo bizarro da bomba de combustível, né? E te dar esse golpe. Mas esse lance do galão aí é uma dica, ó, antigona que pode funcionar. Outra coisa também, gente, tem muito posto, principalmente aqui no Rio, que não emite nota fiscal quando você abastece. Muita gente não emite porque não pedem. Então vê aquele migué, né? Se pedir, eu emito. Se não pedir, eu fico na minha. Então exerça o seu direito de consumidor exigindo a nota fiscal, meus amigos. Claro que aquele posto de fim do mundo, sem bandeira bizarro, não vai querer, provavelmente. Né? Mas procure exigir a nota fiscal, porque ele é um comprovante que você esteve ali naquela hora, pagou aquela quantia, foi abastecido com, aquele, com aquela quantidade de combustível. Até se seu carro apresentar algum defeito por causa da qualidade duvidosa do combustível, o cupom fiscal te dá o direito de você conseguir... Entrar junto, chegar junto ali, né? Alguma ação, algum ressarcimento, entendeu? Então, ó, nota fiscal é interessante porque você tem um registro daquela operação, né? E o principal, se você achar que está sendo enrolado, se você estiver se sentindo mal, está vendo que o golpe está acontecendo na sua cara, chame a polícia, meus amigos, denuncie, não tenha medo. Eu sei que isso é complicado em determinadas localidades, né? Mas, em geral, né? Procure denunciar, faça um boletim de ocorrência, não fica naquela passividade não de Ah, vou fazer o que? Não vai funcionar, não vai adiantar de nada, vou perder meu tempo. Por isso que esses golpes acontecem, porque o infrator, no caso, o picareta, sabe que ninguém vai denunciar, quase ninguém corre atrás. Corra atrás dos seus direitos, pressione esses picaretas na parede, porque se todo mundo fizer isso, eles vão ficar mais acuados e começar a mudar o modo operante, no caso, ou até parando com isso, né? Migrando para outra função criminal, está me entendendo? Denuncie também para os órgãos fiscalizadores, a NP, que é a Agência Nacional do Petróleo, em caso de suspeita do combustível zoado, ou o Instituto de Pesos e Medidas, que todo o Estado tem o seu, que eles são responsáveis para ferir essas bombas, entendeu gente? Não dá mole não, eu sei que não tem como escapar 100% do golpe, mas pelo menos corra atrás dos seus direitos, é a dica que eu te dou, hein? E aquele beabá, né, gente? Recomendações básicas, inclusive, do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas. Vamos lá, quando você for abastecer, realmente, ainda mais nessa época, né, está um pouco frio, você ficar lá felpudando o teu carro quentinho, no ouvido fechado, só abre assim, né, para falar com o frentista, ele vai lá, abastece o negócio, você tá 100% confiante, muito cômodo, né, cara? Mas tem muita gente que se vale desse comodismo, que é muito legal, para dar golpe, porque você não está olhando fixo para a bomba, não está notando de nada esquisito. Então a dica que eu te dou também, que o IPEM também fala, é você descer do carro e acompanhar o abastecimento do seu carro de perto. Não custa nada, você vai perder cinco minutinhos. O que, que vale, né gente? E sim, tem gente que fica intimidada, porque eu já vi reportagens que essas bombas têm um botão incrível, tem um botão que você aperta e entra no modo infrator. E tem muita gente que aperta um dispositivo desse, ou, ou aciona algum tipo de mecanismo, simplesmente porque a pessoa que está pagando para abastecer não está perto assistindo a operação de abastecimento do carro. Então desça do carro e acompanhe de perto o processo todo. Pode ajudar também. Verifique também se o preço que está aparecendo na bomba é exatamente o mesmo que está no banner do posto, que está anunciado. Por quê? Se for diferente, pode dar diferença e você não vai perceber. Se você principalmente ficar lá felpudando o teu carro quentinho, aí que você não vai ver nada. Então a dica, cara, confira. Eu estou falando isso porque, gente, eu sei que tem gente que vai abastecer o carro e não liga, tem condição de mesmo 
Só que a maioria de nós, meros mortais, tem dificuldade para abastecer, para encher um tanque, cara. Combustível tá caro pra caramba, não dá mole não. Se você tiver dúvida também, você pode fazer mais uma coisa. Pedir para o posto aferir a bomba naquele abastecedor de 20 litros. Tem posto que tem, você pode exigir isso como consumidor. Se houver uma resistência, meu amigo, ah, realmente são sinais de fraude. Você pode voltar aí na nossa listinha aqui de recomendações e chamar uma viatura policial, porque isso é crime. Adulterar combustível ou dar golpe no abastecimento é crime, é coisa séria. Repito, eu sei que tem lugar que não tem como bater de frente, mas eu acho que a maioria dos locais dá para você fazer isso, né? Inclusive, nessa parte, você tem que se atentar se o aferidor, no caso, está lacrado ou se tem algum líquido dentro dele para alterar o volume do combustível que vai entrar ali, né? Uma coisa que eu recomendo também, a própria ANP, o IPEM, recomenda que você, quando vai abastecer seu carro, se você for completar ou encher seu tanque, que não passe daquele clique da bomba, que a bomba desarma no automático. Não é bom você passar desse limite, por quê? Tem frentista que pede, aí chefe, Coloca mais e às vezes você quer encher até a boca. Só que você tem que deixar um espaço ali, gente, justamente para não ter problema nenhum. Se o carro é projetado para ficar aquele espaço no bocal do tanque, é porque tem que ficar, que ali vai circular gases, etc e tal, teu canister, né? Verifique e exija que sempre a bomba esteja zerada antes de você abastecer. Já aconteceu comigo, mesmo perto ali fora, o frentista sem querer, distraído porque estava pensando na morte da bezerra, foi abastecer com a bomba sem estar zerada. Aí você vai ter uma alteração de valor e litragem totalmente absurda. E acredite, voltando àquele tópico, tem gente que está dentro do carro e não vê isso. Aí você vai pagar o um negócio, não vai pedir nota fiscal, teu carro vai marcar menos, vai rodar menos e você, ó, tomou um baita prejuízo, cara. Zerar a bomba é o beabá, o principal, né? Só pague após a conclusão do abastecimento. Tem frentista que para agilizar uma possível fila ou também conseguir agilizar o seu fluxo de trabalho, já vai passando a maquininha para você digitar a senha no cartão ali antes de terminar o abastecimento. Só que se der um BO, aí você não abasteceu e já pagou? Tá entendendo? Só pague depois de abastecer. Se você tiver que sair de perto do carro para fazer isso, só faça isso depois do abastecimento, parece bobeira, mas são regras básicas que podem impedir de você levar um golpe, cara. E aquela dica para você, cara, seja legal, não esculache o frentista do posto, porque ele é apenas um funcionário, muitas das vezes ele nem sabe o esquema que tem, ele recebe ordem, se sente coagido, apesar que se souber também estiver manipulando algum mecanismo, ele está também cometendo um crime, porém não é ele que vai resolver a situação, beleza? Então... Não perca a razão, o 90 liga para uma viatura. Aquela dica que falei, né? Tem lugar que não é bom você fazer isso, que você vai estar arriscando a sua pele, a sua integridade por causa de um abastecimento, por maior que seja o valor. Aí você se afasta, sai dali, né? E tenta denunciar da melhor forma ou entuba esse prejuízo, mas sempre procure os seus direitos, beleza? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vídeozinho simples, né? Só que são dicas, é o beabá para você tentar fugir desse. Novo velho golpe, que tem muita gente caindo, cara, ó, combustível tá caro pra chuchu, irmão. São dicas básicas e acredite, 90% das pessoas não fazem isso que eu tô falando pra você. Agora conta para a gente nos comentários alguma dica adicional que você quer falar para a gente, que é muito importante. Vamos trocar uma ideia bacana aí na aba de comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais. Porque tem muita gente que é desatenta e confia muito no próximo. É bom esse vídeo se espalhar, né? Deixa aquele seu like maroto. Siga o canal nas redes sociais. E claro, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. E assista os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E conheça o meu canal de games antigos, o Videogame Lifestyle. Mas tamo junto pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!